spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani člani pa predsedniki političnih strank, nekaj stavkov o reformi trga dela. Zdaj, znotraj vseh strukturnih reform ocenjujemo, da so reforme na področju trga dela ene najpomembnejši. Največ bodo namreč pripomogli k večji konkurenčnosti in pa k hitrejšem izhodu iz krize, ki ga mora doseči gospodarstvo. Z vstopom v Evropsko unijo smo postali del zelo konkurenčnega mednarodnega okolja. To konkurenčnost pa se nažalost gremo z delovno pravno zakonodajo, ki ni neprožna in nevarna. Lahko celo rečem, da je nevarna za naše gospodarstvo, če bo ostala tako, kot je. Prakse v Evropski uniji nam reč kažejo, da so v večini primerov znižanje prezposlenosti dosegli tisti, ki so dobro zasnovali in učinkovito izveljali reformo zakonodaje in ekonomske politike na trgu dela. Zdaj to lahko dosežemo z večjo prilagodljivostjo na trgu dela z nižjo zaščito delovnega razmerja, z učinkovito aktivno politiko za poslovanja, z okrepitvijo spodbud za delo na spoločno in pri tistih, ki prijemajo različne socialne transferje. Skratka z politiko Korenčka in Hvalice. Obstoječa delovnopravna zakonodaja je rezultirala popolnoma neprožen trg delovne sile. Sam zakon pa bolj zapira, kot pa odpira delovna mesta. Imamo namreč v tem trenutku čudno situacijo, ki imamo na eni strani sindikalizirano in sorazmerno vladno zaposleno delavstvo oziroma predvsem uradništvo, na drugi strani pa mlajšo generacijo nesindikaliziranih za določen čas preko študentskih servisov zaposlenih in samozaposlenih ljudi in vasivo ekonomijo. Zato moramo reformo trga dela doseči z uvedbo instrumenta socialne kapice, spremembo delovnopravne zakonodaje po načelu varne fleksibilnosti, zbraj varnejše zaposlovanje in varnejše odpuščanje, z revizijo okolitet in nulo delo, dodatek na stavnost, malice in pa s prilagajanjem delovnih pogojev za starejše generacije in za poslovanje vladi. Reforme pa moramo doseči zato, da bomo dvignili konkurenčnost gospodarstva na prvem mestu, da bomo v realnem sektorju več in lažje zaposlovali, da bomo razbili sistem temelječne razlike med varnimi in tistimi, ki so na prepihu in zato, da bo država lažje racionalizirala in naredila bolj operativni javni sektor. Nišče, ki je odgovorn za poslovanje, ne bo nikoli odpustil dobrega delaca.